。王爷，结婚要喝交杯酒。洛离，在我没想出如何解决你们两国矛盾之前，为了你的安全，今夜就只能先委屈你一下了。一个杯子，我再去拿一个发生了什么？王爷，王爷，人家已经等你很久了。本王都说了，病好之前不许出去。你又去哪儿了？我这不是好好的吗？你看，我什么事儿都没有。好了，王爷。离本王远点。好，王爷有没有觉得今天的我格外的漂亮？有没有更喜欢我一点？喜欢呀，本王可喜欢了。那王爷可否答应我一件事儿？说说看。请王爷相信我，无论我做什么。都绝对不会伤害你的。想要得到本王的信任可没那么容易，除非成为本王的王妃。洛离，真是想起来无双了吗？本王对欲拒还迎不感兴趣。天太冷了，我给你换盆热水吧。我太热了。华将军，华将军，你叫我华将军，而不是皇甫余生。你知道我是谁？若是连你的真实身份都不知道，又何谈与你合作呢？果然聪明，不愧是从我陈国众多侍卫眼皮底下出逃的太妃。将军说的没错，我就是无双。当年先皇帝，他真是陈国派来刺杀我的，可他为何迟迟不动手，还又如此勤俭？而你，却无故失踪了，并偷走了宫中至宝——百活丹。你可知道，诛杀在逃太妃？乃是皇命。将军现在是要杀了我吗？将军与其把希望寄托在一个已经被离王宴席的女子身上，不如考虑我。我是陈国人，绝对不会背叛自己的国家。洛离在乎我，有我在，想要拿到更多有利于陈国的消息会更容易。姑娘果然非一般女子啊！无双，你有没有觉得无双这个名字在哪里听到过？没有。继续派人盯着华晨。我倒要看看
他以皇甫玉身的身份潜入我宁夜国国都，除了想刺杀本王以外，还想做什么？是。雪儿，将军，你别过来！对不起，将军，我做不到，我可以为了你去死，但是我没办法真的去杀人。我对洛离做不到，我对别人更做不到。将军，你可不可以带我回家呀？我想跟你回家。只想跟你回家。他们二人是何时搅在一起的？华生也在。他倒是会做媒啊！你昨天搞那一出什么意思？他们本来就情投意合，我这么做就是要让他们知道，到底什么才是真爱。爱一个人，是绝对不能让他受到任何一点委屈的。别忘了你的任务。若你再不动手，就别怪我不客气。闭嘴吧！太后，人已经出发了。这雨下的，把我要出游的好心情都给毁了。王月，你今天怎么这么清闲？你想带我去哪儿吗？今日贸易节多有奔波，太后体谅，特恩准本王去清风山的皇家别院泡温泉。奈何这天气。刘刺客，保护王爷。就跑，还把伞拿走，不想看看本王杀敌时的风采吗？你你不用啊！本王先带你离开，走。走着。修路离的小屋吗？我怎么走到这里来了？这里的花花草草，都跟我想象中的一模一样。
。公子伤势过重，我以为你服下百活丹，只需休息数日便可痊愈。百活丹是什么？百活丹乃是我故乡数年炼制，世间仅此两颗。多谢姑娘救命之恩，还请姑娘收下这玉佩昨晚他为你包扎到很晚，现在在书房休息。无双，别忘了你的任务，不要被他骗了。闭嘴吧，我想休息一会儿，你出去吧。王爷，好久没见你这么高兴过了。是，本王想起来了，她就是本王心心念念的无双姑娘。王爷，我觉得你也有点变了，是吗？你打算定本王到什么时候？小气，看一下又不会少一块肉。王爷的伤怎么样了？本王无碍。无双，不管以前发生了什么。这一次，我一定不会再忘记你了。王爷，宫里出事了，太后中毒了。速速进宫。王爷，我陪你一起入宫。查出是什么毒？未曾查出。皇叔，你快救救母后吧！白虎丹，百活丹，世间仅此一颗。当年，你救我所剩最后一颗百活丹，没想到今日派上用场了。王爷不觉得今天的事很蹊跷吗？堂堂宁越国的太后，究竟是谁胆大包天，敢对她下毒？说来听听。王爷不觉得今天的事很蹊跷吗？堂堂宁越国的太后，究竟是谁胆大包天，敢对她下毒？说来听听。贸易节之事让王爷尽得民心，可皇上还小，朝中大事皆有太后定夺，此事文武百官颇有微词。太后知晓你有百活丹，借此试探你。
，其实他根本没中毒，而是担心王爷会给皇上带来威胁。本王从无那等意思。本王一定要让洛天成为一位有担当的皇帝。王爷对陛下倒是一片真心，不知道王爷能不能对我也像对待陛下那样？你还想本王怎么样啊？我想让你娶我。举行婚礼，本王迎你入府。他要娶你，证明他已经对你放下心房，这对我们来说非常有利。趁此良机杀了他，我得想个办法，解决宁夜和北辰的矛盾。不然，洛离会一直身处危险当中。雪兰，你去给我准备一些能让他晕晕乎乎睡过去的药粉，先安全度过今夜，再想办法。结婚要喝交杯酒。嗯。洛离，在我没想出如何解决你们两国矛盾之前，为了你的安全，今夜就只能先委屈你一下了。一个杯子。真的，你发生了什么？禀报将军，无双已与洛离成婚，但是刺杀失败。哦，爸，据探子来报，宁夜太后与对洛离起疑，是太后与洛离表面虽和，暗地里去抑制地方。贸易节的火热恐怕是让太后坐不住了，她势必会对洛离出手，给小皇帝铲除祸患。我们只需静观其变便可。将军英明，告诉无双，他现在的首要任务是救出雪儿。是，将军。他有什么指示啊？将军希望你尽快救出阮晨雪。他之前为了任务，把阮晨雪送进离王府这几年，我也没见他有多伤心。看来，你们家将军也终于明白什么是相思之苦了。这个是将军让你转交给他的，将军还希望你多获取一些宁夜的军事机密。这么说，华晨不打算杀洛离了？四死星辰非昨夜
，为谁风露立中宵？雪儿，我错了，让你孤身入离王府，让你一个人面对这一切是我的错。待此间事了，我定会迎你回家，唯愿执子之手，与子偕老。将军。洛离这回安全了，现在要想想怎么帮助阮晨雪和华晨了。这朵花里面，怎么偏偏有一株不起眼的小草呀、啊哎？别动我草！小洛天，你怎么自己跑出来了？是围门太烦人，我让他们在门口候着。你来王府，你皇叔他知道吗？放肆！朕的名讳岂是你随意换得的？我就换。放肆！你这个女人大胆！我比你大。按照辈分来说呢，你应该叫我姐姐，知道吗？叫姐姐，还让朕叫姐姐，装嫩也不害臊。我饿了是熟悉的味道。这个黑不隆咚的东西是什么？这是人间极品。没错，外焦里嫩是烤红薯的最高境界。你上次烤的也不错。皇叔是怎么会烤的呀？皇叔啊，你皇叔我。无所不能，是是是，王爷最厉害。我饿了，饿了，来，皇叔都给你包好了，真香。哀家听说今日陛下又偷偷跑出宫，还逛了一天啊！孩儿未能参加皇叔大婚，心里遗憾，所以才跑去王府。王府，王府，你心中只有离王，只有你的皇叔。母后莫要激动，你染了风寒，身体还没痊愈。离王大婚已毕。你身为陛下，如此性急，如何能成大事啊？孩儿知错。你下次再这么晚回来的话。能不能提前跟我说一声？我会担心你的。好。你去哪儿了？从宫中回来，去了趟落雪轩。你去那儿干嘛？雪儿自打被禁足之后，整日青灯古佛，甚是虔诚，大有了却红尘之意。你放心吧，这事儿我来帮他。阮晨雪年纪也不小了，是时候应该给她找个夫家了，免得她胡思乱想。此事就交给你来办，你擅长。啊，嗯，他的事今晚可先不提。
将军，出事了！是卢雨宁夜联合，正在袭击我国边境。说，谢谢你帮我给他带信。之前针对你，都是我不好。你真打算就此了却红尘，出家做尼姑啊？怎么可能？那你这又是闹到哪一出呀？我都答应你了，我会尽快把你救出去的。尽快是多久？我一刻都等不了了。我想见他，更想嫁给他。哟，你又不想嫁给洛离了？你当初不是为了华晨？连嫁给洛离都在所不惜的吗？我想明白了，你说的对，爱一个人没错，但是不能毫无底线。从前我为了将军，可以献出生命，现在也一样。只是，我不会再嫁给别人了。想明白就好。小祖宗又来了，来了，走吧。奴婢参见太后。黎王府可有动静？王爷一早便领旨出城去办事了，此刻还没有回来。黎王妃是他的软肋，如今只要拿下他，让洛离乱了阵脚。人可靠吗？江湖中人。你又让侍卫们离开了，小心太后知道了会骂我。没事，我让他们在不远处候着。哎，回来看看包子啊，新鲜出炉的。哎，看看夫人，不吃，好吧。包子，香包香囊，看一下来。洛天，看一下来。你喜欢你皇叔吗？喜欢呀，朕还想把皇位让给他呢，这样我就可以天天吃糖葫芦啦。但是你有没有想过？你皇叔可能根本就没有想要继承这个皇位。为什么我总感觉有人在盯着我？皇神怎么不走了呀？难道他们是冲我来的？不行，得先去找侍卫，保证洛天安全。糟了，到处都是他们的人！大哥，你是不是认错人了？我才快去找侍卫！老天！怎么会在这里啊？宫中有人告诉我有人要杀你，我就赶回来了。王爷身上有伤，最近就好好在府里待着，安心养伤吧。好。那王爷要答应我，以后要永远陪在我身边。王爷所中之箭有毒，此毒乃是紫曼罗，无解。本王还剩几日？最多七日。你家乡有多远？很远。想家吗？想。
。王爷，你放心，虽然可能看起来不怎么样，但是味道绝对好吃。本王不想吃烤地瓜，本王想吃别的。葫芦又不赖我，你又不帮忙，要不然我也不至于手忙脚乱的。自己厨艺不精，倒还怪起本王来了，真是浪费时间。我辛辛苦苦做了一下午的饭菜，你吃都不吃一口，就这么一脸嫌弃，你是不是有点太过分了？本王过分？你看看你做的这一桌子东西。拿到街上去喂狗都会被嫌弃吧？你真当本王宠你，惯着你，本王就没有底线是吗？难道你给本王下毒，本王也要配合你吃了吗？陆离，你今天胆敢踏出这个房门半步，你以后就再也别回来了。这里冷，别坐这儿了。双儿可好？王妃昨日吵着要见您，被暑假拦下后，自己关在房子里一整天了。罢了，与其让他跟着受罪，不如就让他恨吧。子浩，帮本王办件事。已经答应我等我消息，为什么要擅自行动？你还好意思问？若不是你，陈国边境几千百姓怎会惨遭赤卢与宁夜杀害？我没杀你，已经对你仁至义尽了。那你还回来干什么？杀陆离？你真当本王宠你，本王就没有底线是吗？难道你给本王下毒，本王也要配合你吃了吗？陆离，你今天胆敢踏出这个房门半步，你以后就再也别回来了。
王爷仁慈，虐待你们夫妻一场，饶你一命，好自为之。我一定要杀了你这个负心汉！明日举行婚礼，本王。迎你祝福这不应该是我想说的结局。洛离怎么会没和无双在一起呢？嗯、看来要想他们情感不受影响，先要让国家安定团结，邻国和睦相处才行。回到了大婚之后的第一天，我必须要阻止即将要发生的赤鲁袭击北辰边境以及洛离遇刺的事。昨日边关来信，洛离可跟你说什么？如今赤鲁正经历寒冬，物资匮乏。近日有探子发现，赤鲁正在宁夜和陈国边境偷偷集结。那宁夜作何打算？联合赤鲁，对陈国打压。混蛋！那赤鲁凶残。所过之处寸草不生，若宁夜与其联合，势必会造成我边关百姓死伤惨重。等一下，我有办法。无双说，赤鲁与宁夜即将联合袭击我国边境，将军，咱们怎么办？他可有说？洛离是何想法？王爷真的打算联合赤鲁，来对付北辰吗？若王爷真的有机会想要对付北辰，你觉得成功的几率有多大？本王不知。可我听说，赤鲁生性凶残，与他们合作。无异于与虎谋皮。本王自是不愿见到无辜百姓身受牵连，但奈何太后执意如此。以我对洛离的了解，他绝对不会如此行事的。离王亦不想百姓受苦。好，既然如此，我们就静观其变吧。你今日怎么突然有兴趣问这些？莫非是？无双有一方法，能让两国和睦相处。什么方法？到时就知晓了。离王殿下大驾光临，恕皇甫御身，有失远迎啊，华兄。你我二人，就不必再装了吧？哼，果然是黎王，什么都瞒不过你。说吧，找本将军有何事
。本王想与北辰议和，不知将军意下如何？你凭什么觉得我会答应？因为华将军与本王一样，都是心怀天下，爱护百姓之人。我相信你一定不愿见到两国百姓饱受战乱之苦。哼，你空口无凭，我凭什么信你？我洛离发誓，只要宁夜国有我在的一日，便不会对北辰发动一兵一卒。折子上，便是我的诚意。你我两国联姻。王爷今天看起来很开心，是有什么好事发生吗？本王真得好好谢谢你。我，三国百姓这一冬都能够免去战乱了，真的？太好小雪，将军。这么多年，雪儿真是不一样。现在知道了吧王爷先来，给，雪儿，这还差不多。洛离，这杯酒，我敬你。来，一起一起，我也要，一起喝一个。废物，阻拦边境，贸易不成也就算了，如今倒好。还让洛离和北辰达成了议和，什么事都办不好，哀家要你们做事。太后息怒。此事一出，这宁夜的百姓眼中，便只有他离王殿下，哪儿还有哀家和陛下？太后万不敢这么说呀，在我等的心里，只有太后和陛下。在你们心里。有哀家和陛下有何用啊？太后，下官有一计，可以灭一灭李王的嚣张气焰
洛离，太后抓走了雪儿，要公开处刑，并且要你亲自执行。这雪郡主虽身在宁夜，可心却向着北辰，甚至做了很多通敌卖国之事。如今宁夜也与北辰议和，雪儿也将嫁去北辰联姻。太后此时杀他，是要撕毁盟约？那又如何？他北辰一族狼子野心。对宁夜虎视眈眈，更何况哀家根本不相信议和之事，他阮家灭门跟先皇有关，你怎知这阮晨雪不会背叛我宁夜呢？洛离，杀了他！王爷。洛离，杀了他！王爷本王做不到。杀！太后，皇帝可知此事？洛天喜欢和他在一起。不许伤害无双！你们快走，求你们了！啊！将军，你快走，不要管我、啊！小雪，小雪，小雪，小雪，将军，我可以为你去死。
小雪，来接你回家。毫无底线。从前我为了将军，可以献出生命，现在也一样。我说过，我只爱你，其他人入不了我的眼。也许这就是他们的命运，我不该强行干预。若不是陛下求哀家，你早就已经是哀家的剑下亡魂了
。太后当真以为本王会篡权？陛下年岁尚轻，为了陛下，为了宁夜，哀家必须杀你。本王知道，太后一直担心陛下玩心较重，对朝事关心甚少，而本王会对陛下不利。哀家承认，你确实是个好王爷。若陛下心性已定，你定是陛下的左膀右臂。不管你信与不信，从始至终，本王从未想过坐上那个位子。本王知道，若不是本王的存在，太后也不会变得如此偏执。秦氏，只要你答应本王，将朝政归还于陛下，继续安心辅佐，你想要的，本王都可以给你。你要做什么？此毒为此曼罗，中毒者几日之后才会毙命。陛下不会知道本王的死与太后有关。从今往后，陛下和年夜就拜托太后。我要走了，陛下召我回去。本王知道，不送了。你放心，本王答应你的事，一定不会食言。宁夜国绝不会挥兵北上。我也一样。只要我华城还在一天，就绝不会率兵南进。表哥
谁知离别却是永别？你放心，本王会给你交代。其实，在我家乡那边，把花草还有一个名字，叫希望。你的家乡在哪？在很远很远的地方。明日举行婚礼，本王迎你入府。陛下，你怎能独自在这儿呢？朕只想单独跟皇叔说话，让他们都走开了。小天，以后要听母后的话。皇叔。我一定会做一个有担当的好皇帝。陆离，希望没有我的干预，你们都能好好的活着。老板，咱们这有兰花吗？一直都有，往前走。